देवतारा युद्ध नियम अनुजी दुपक्षर मध्य युद्ध चलाकालीन शखेर ध्वनि सुनले युद्ध थामाते ही किंतु तुम्हारे देखे हमारे मन हे तुम्हरा तो नियम पालन करते ही चाहो ना अरे युद्ध विराम नाम शोन तुम्हरा ना कि तुम्हारे सामने एस से बोलते अथवा ये धरे नेब जो तुम्हारा निजे नियम भंग करते चाहो किंतु ये मने रेखो किंतु जो तुम्हारा नियम पालन ना करो भंग करते बाब नियम तो तुम भंग कर कारण निर्धारण शुद्ध एटाई जुद्ध विराम शुद्म सूर्यस्तर साथु तुम्हें तरह आगे युद्ध समाप्त घोषणा कर दिल देव राजेंद्र दुर्भाग्यवशत जेखने दाड़ी से देखले सूर्यस्त हो ग मूर्ख ही है नियम भंग करो नियम भेजे रात जुद्ध करब और रतर मध्य ही तुम्हारे पराजित कर देवी शक्ति आक्रमण करपस्या प्रथम दिन ही आक्रमण कर तपस्या भंग करब ना इंद्रदेव गजमुख तुम्हें पराजित करार्जी तुम्हार युद्ध नियम के अस्त्र बनाब और तो सब आरम्भ एर पर तुम देखते थको पूजार प्रथम दिवस देवी आदिशक्तर शुद्ध जलर ही जलाभिषेकर की अद्भुत परिणाम जाते महादेव के जल समर्पणकारी तनुमनप्राण समर्पण कर निजे जेको इच्छा पूर्ण करते समर्थ है और देवी आदिशक्ति तो स्वयं प्रकृति स्वरूपा तीन जलाभिषेक ना शुद्ध निजे के बर सम्पूर्ण जगत के पवित्र शुद्ध और जीवित कर तुले जार अंतर एत पवित्र और शुद्ध होते एक अनुपम तेज प्रकट हो शुद्धतार से आभा तर मानसिकत प्रदर्शित है जे सुप्र है से जगते व्याप्त और शुद्धता की ग्रहण करते समर्थ है 
কিন্তু কুপাত্র তাকে গ্রহণ করে উঠতে পারে না কিসের জ্যোতি এটা আমাকে এখান থেকে মুক্ত করো আশ্চর্য ওষুধের প্রতি যে ক্রোধ আর হিংসা উৎপন্ন হয়েছিল আমাদের মধ্যে তা হঠাৎ করে বিলুপ্ত হয়ে গেল আর আমার মধ্যে হঠাৎ দৈব শক্তি এবং শুদ্ধ বিচারের অনুভব করছি আমি এ অবশ্যই মায়ের দ্বারা জল অভিষেকের জন্যই হয়েছে হ্যাঁ গণেশ আমারও এক অদ্ভুত শান্তি অনুভব হচ্ছে এমন মনে হচ্ছে যেন আরও এক দিবসের যুদ্ধের জন্য আমার ভিতর অতিরিক্ত ক্ষমতা এবং শক্তির সঞ্চার ঘটে গেল অনুজ গণেশ গণাসুরকে তুমি মায়ের পূজয়ে বাধা দিতে বাধা উৎপন্ন করে তুমি খুবই উচিত কার্য করেছ কারণ এখন সেই অসুরদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য দেব সৈন্যরা নতুন স্ফূর্তিতে পরিপূর্ণ হয়েছে এ তো দেবী আদিশক্তির প্রথম দিবসের জলাভিষেকেরই পরিণাম মাত্র আর আগামী দুই দিবসে ওনারা জলাভিষেক পূর্ণ করে ফেলবেন অর্থাৎ দুগ্ধ আর আঁখের রস শিবলিঙ্গে অর্পিত করে ভস্য আরতি সম্পন্ন করবেন তবেই ওনার সম্পূর্ণ শক্তি জাগ্রত হবে তারপর যে কোনো অসুরই হোক না কেন সে যতই শক্তিশালী হোক না কেন ওনার বা ওনার সেনার সম্মুখে কখনোই টিকতে পারবে না নির্ণায়ক ছিল না আজকের যুদ্ধ কিন্তু তবু আমরা তা থেকে শিখেছি যে কখনো নিজের শত্রুকে দুর্বল মনে করতে নেই ওই অসুরদের শক্তিকেই নয় বরং তাদের কপট বুদ্ধিকেও পরাজিত করতে হবে আমাদের অর্থাৎ এর পরের যুদ্ধ আমাদের আরও ধৈর্য ধরে লড়তে হবে ঠিক বলেছ দাদা কিন্তু আমরা তো এখনো ওই অসুরদের গুপ্ত দুর্বলতা সম্পর্কে কিছুই জানতে পারিনি যাতে আমরা ওদেরকে বধ করতে পারি অপরাজেও আমার অসুর সেনাপতিরা ওদের কেউ কোনো সামান্য ক্ষতিও করতে পারবে না আর আজকের এই যুদ্ধের পর ওই দেবতারা নিশ্চয়ই বুঝে গেছে ওই গজমুখের কারণে আমার পরিকল্পনা সফল হয়নি কিন্তু যা আজ হয়নি তা কাল অবশ্যই হবে কালকে স্বয়ং তামসিক মাতা আমাকে অবশ্যই সাহায্য করবেন তখন আমি দেখব ওই গজমুখ কি করতে পারে তুমি বলতে কি চাও অনুজ গণেশ এটাই দাদা যে তোমার অস্ত্র যা বহু কঠোর শিলা ভঙ্গুর করে দেয় তা ওই দুষ্ট অভেদ্যর কোনো ক্ষতি করতে পারল না অগ্নিদেব সূর্যদেব আপনাদের তাপ এবং তেজে তো লোহাও গলে যায় কিন্তু ওই দুষ্ট বিষাক্ত বুদ্ধি আপনাদের শক্তি খুব সহজেই সহ্য করল আর পবনদেব বরুণদেব ইন্দ্রদেব আপনাদের অস্ত্র ওই অসুরদের সংহার করতে অসফল হল অবশ্যই এদের সকলের কাছে এমন বরদান আছে যার দ্বারা এরা সুরক্ষিত রয়েছে আমরা ওদের ক্ষতি করতে সফল তো হয়েছি কিন্তু দাদা এখনো আমরা ওদের বধ করার উপায় জানতে পারিনি এই কারণেই দুর্গমাসুর ওই যোদ্ধা ওষুধদের নিজের সেনাপতি হিসেবে স্থান প্রদান করেছে কারণ এদের সকলের মৃত্যুর কোনো না কোনো রহস্য অবশ্যই আছে অর্থাৎ যতক্ষণ আমরা ওই রহস্যের সমাধান করছি আমরা আমাদের শত্রুপক্ষকে শুধু আহতই করতে পারব ওদের বিনাশ করতে পারবো না এবং এই যুদ্ধ এইভাবেই চলতে থাকবে শ্রী গণেশ আপনি এটাই বলতে চাইছেন না মায়ের দু দিবসের পুজো এখনও বাকি আছে আর যে কোনো অবস্থা এই দুই দিবসে আমাদের এই অসুরদের শেষ করে মায়ের কার্য সরল করার প্রয়াস করতে হবে সেই জন্য আমাদের কাছে কাল ভোর পর্যন্তই সময় আছে যে সময়ের মধ্যে যে কোনো উপায় আমরা সেই রহস্য জেনে ফেলব দাদা আমি এক্ষুনি আসছি গণেশ গণেশ 
শ্রী গণেশ এখানে এত গম্ভীর একটা আলোচনা চলছে তার মধ্যে শ্রী গণেশ কোথায় চলে গেলেন অসুর সম্রাট আমাদের সচেতন থাকতে হবে ওই দেবতারা নিশ্চয়ই কোনো চালাকি করবে আজকের নিরাশার পরে ওরা শান্ত হয়ে বসে থাকবে না হ্যাঁ অসুর সম্রাট বিশেষ করে ওই গজমুখ ও অত্যাধিক চতুর আমার মতে আমাদের ওখানে যাওয়া উচিত আর গিয়ে ওদের পরিকল্পনা প্রাপ্ত করা উচিত তাহলে আমার সম্মুখে কেন দাঁড়িয়ে এখনই যাও আর দেবতাদের পরিকল্পনা জেনে এসো যথাজ্ঞা মহারাজ যথাজ্ঞা মহারাজ দেবতাদের থেকে ওদের গুপ্ত পরিকল্পনা জেনে এই সমাচার আমি পৌঁছে দেব মহারাজের কাছে না ভ্রাতা এই সমাচার তো আমি দেব ওনাকে আর ওনার থেকে প্রশংসা প্রাপ্ত করব আর আমি জানি এই সংবাদ আমরা কোথা থেকে জানতে পারবো যে শিবিরে ওরা গতকাল ছিল আজও ওরা ওখানেই আছে আমাদের সকলকে অসুরদের যুদ্ধে পরাজিত করার পরিকল্পনায় ব্যস্ত রেখে তুমি এখন পেট ভরার পরিকল্পনায় ব্যস্ত হয়েছ না না দাদা আমি তো ওই সমস্যার ব্যাপারে এক গম্ভীর চিন্তা করে এক সমাধানে পৌঁছে লাড্ডু এই তোমার সমাধান হ্যাঁ দাদা এটাই ওষুধদের সমস্যার হচ্ছে একদম সঠিক সমাধান ওদের রহস্য ভেদ করার উপায় আমি তোমার পূর্বেই পৌঁছেছি তাই ওষুর সম্রাটকে এই সংবাদ আমি দেব মন দিয়ে শোনো কিছু একটা শুনতে পেলাম আমি এ কেমন উপায় গণেশ দিনে যুদ্ধ আর রাতে শান্তি এটাই তো নিশ্চিত হয়েছিল দাদা তাই এই লাড্ডু নিয়ে গিয়ে আমি ওদের কাছে শান্তির বার্তা নিয়ে যাব বুঝলে দাদা আমি ওখানে গেলে ওরা অবশ্যই নিজেদের অস্ত্র ধারণ করবে কিন্তু এই লাড্ডুগুলো দেখে তা নিজে থেকেই নেমে যাবে কারণ ওরা নিশ্চয়ই ক্ষুধার্ত দাদা তারপর তারপর আমাদের লাড্ডু দিয়ে আমাদের কথার মায়ায় ওদের আবদ্ধ করে ওদের সকল রহস্য নিজে থেকেই বলতে বাধ্য করাবো আমরা ব্যাস এতটাই সরল আমার পরিকল্পনা কিন্তু এই পরিকল্পনা তখন সফল হবে গণেশ যখন সেই অসুরগণ এই পরিকল্পনার বিষয় অবগত না থাকবে এখানে তো কেউই নেই সম্পূর্ণ শূন্য এই স্থান যদি সমস্ত দেবতা দেবরাজ ইন্দ্রের শিবিরে না থাকে তাহলে ওরা অবশ্যই দেব সেনাপতি কার্তিকেও শিবিরে রয়েছে চলো ওখানে গিয়ে একবার দেখা যাক চলো ঠিক আছে আমাদেরকে আরো সতর্ক থাকতে হবে যাতে ওরা জানতে না পারে যে আপনি ওখানে কি করতে গেছেন আর তোমার ওখানে একা যাওয়াটা উচিত নয় গণেশ কারণ সেই অসুরদের বিশ্বাস করা যাবে না তারা নিয়ম অমান্য করে রাতেই না যুদ্ধ শুরু করে দেয় গণেশ তুমি অনেকবার প্রমাণ করেছ যে কঠিন পরিস্থিতিতে শান্ত হয়ে ভেবে দেখলে যে কোনো সমস্যার সমাধান বেরিয়েই যায় সেই জন্য আমিও তোমার সঙ্গে যাব ঠিক আছে দাদা একের থেকে ভালো দুই
অন্য সমস্ত দেবতারা রয়েছে এখানে কিন্তু কুমার কার্তিকেও আর গজমুখ গণেশ কোথায় মনে তো হচ্ছে আমাদের এখানে পৌঁছতে বিলম্ব হয়ে গেছে ওরা নিজেদের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে শুরু করে দিয়েছে এদের উৎসব দেখে তো এমন মনে হচ্ছে দাদা যে এরা ইতিমধ্যেই বিজয় প্রাপ্ত করেছে এ ওদের ব্রহ্মাত্র গণেশ অহংকার যাদের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করেছে তারা তো পরাজয় তো বিজয়ী দেখতে পায় আজ যেন আমার সেনাপতিরা যুদ্ধে জয় লাভ করে আর ওই দেবতারা যেন কোনোভাবেই ওদের ক্ষতি করতে না পারে আর আমি যে কোনোভাবেই হোক ওই দেবী আদি শক্তি অবধি যেন পৌঁছতে পারে ওনার প্রথম দিনের পুজো নিশ্চয়ই সম্পন্ন হয়েছে আর বাকি দুদিনের পুজোয় আমাকে বিঘ্ন ঘটাতেই হবে তার জন্য আমাকে তামসিক মাতার সাহায্য নিতে হবে এখন আমি সর্বশক্তিশালী যুদ্ধে জয় লাভ করার জন্য আমি আমার শক্তির প্রদর্শন কিভাবে করতে পারি একমাত্র উনি আমার পথ প্রদর্শন করতে পারেন দর্শন দিন মাতা দর্শন দিন মাতা দর্শন দিন আমার কথা কি আপনি শুনতে পাচ্ছেন না মাতাও 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 নম দর্শন দিন মাতা দর্শন দিন ওম নম শিবায় ওম নম শিবায় ওম নম শিবায় ওম নম শিবায় দর্শন দিন মাতা দর্শন দিন মাতা দর্শন দিন মাতা দর্শন দিন আজ এই দুষ্টের প্রার্থনা কখনোই তামসিক মায়ের কাছে পৌঁছবে না কারণ তামসিক মাতা মায়ের সঙ্গে পিতা অর্থাৎ জগৎ পিতা মহাদেবের পূজায় মগ্ন আরে আরে আমরা এখানে যুদ্ধ করতে আসিনি অসুর মশাই আপনারা হঠাৎ প্রস্তুত কেন হলেন আমাদের শত্রুতা তো সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত অব্দি দিন হোক বা রাত দেবতারা আমাদের শত্রু ছিল আর সর্বদা থাকবেও অসুর মশাই যদি আমরা শত্রুতা করতে আসতাম তাহলে আমরা এই বিশ্রামের সময় নিশ্চয়ই অস্ত্র নিয়ে আসতাম তাই না কিন্তু আমাদের হাতে তো লাড্ডু থালা আমার বিশ্বাস আছে তৃষ্ণা তো নিশ্চয়ই মিটে গেছে আপনার কিন্তু খেদে তো অবশ্যই পেয়েছে তাহলে নিন লাড্ডু খান হ্যাঁ লজ্জা পাবেন না অসুর মশাই আপনারা লাড্ডু গ্রহণ করুন আর এতে চিন্তার কোনোই কারণ নেই কারণ আপনাদের সম্রাট নিজেই এই যুদ্ধ বিরতির নিয়মকে স্বীকার করেছে 
उदघाटन करम्ब ना हो जाए विजय लाभ करब असुर खाली तुम्हारा लाडू खाओ और एर द्वारा से रहस्य जिन्हे जब जानते कखो अति कठिन क्यो सरल चुक्त द्वारा सहजे फर मोर अपडेट सबस्क्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एनजय वाचिंग दिडियोज